السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں آج کی ویڈیو میڈیکیشن کے بارے میں کہ ہمارے برین میں ڈوپمین کیسے آئے اب یہ ہے ہمیں پتہ تھوڑا سا بہت کہ اے ڈی ایچ ڈی کیا ہے ہمیں یہ بھی تھوڑا سا پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے برینس میں جو اے ڈی ایچ ڈی برین ہے اس میں لیک ہے نیوروٹرانسمیٹرس کا تو اب ہم نے نیکسٹ اسٹیپ یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے اس بارے میں ہمارے برینس میں وہ ڈوپمین کیسے آئے سو so, ہم کیسے فنکشن کر سکیں جس سے ہماری لائف تھوڑی سی بہتر ہو جائے اور آپ کی لائف بھی تھوڑی سی بہتر ہو جائے سو so, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نیکسٹ اسٹیپ اب ہمارا کیا ہے آج کا سبجیکٹ سبجیکٹ یہ ہے کہ میں آج بچوں کے بارے میں بتاؤں گی ایز اے اڈلٹ اور جو میں نے چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی اینڈ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹ اٹ جی مجھے پانچ سال سے ہاں پانچ سال سے مجھے پتہ ہے کہ مجھے اے ڈی ایچ ڈی ہے میں نے اپنا ڈیگنوز کروایا کروایا تھا اس میں سے پتہ چلا ہے کہ مجھے اے ڈی ایچ ڈی ہے کیونکہ اس سے پہلے میری یوتھ بہت اچھی گزری الحمد للہ سے آئی ہیڈ اے نائس ٹائم ہے اسٹڈیز میں وغیرہ وغیرہ میں آخری بیٹی تھی آف مائی پیرنٹس سو میرے پیرنٹس بہت ریلیکس اور چل تھے میرے ساتھ سو میں اپنے فیصلے خود کر سکتی تھی سو Yeah, I had, Alhamdulillah, good uh, youth. And then uh, I study, uh, start ki, uh, I studied uh, accountancy. Uh, accountancy study um, mainly itni dil just bin nahi thi. I uh, had study for my abu. I had my abu. I abu. I had my abu. I had my abu. I had my abu. I had abu. I in front of um, uh, education. My father wanted to learn how to learn how to learn how to master's and uh, bachelor's degree. Uh, uh, so my father had a lot of wish that uh, yeah, we study good. And my uh, father said that the knowledge is a friend of yours that no one can't help you. This is a thing that will be your treasure. It will be taken to you in life stage. Every life stage. So, یہ میرے ابو کا کہنا تھا سو اس لیے میں نے میں نے سوچا لیٹس ڈو دا اسٹڈی اینڈ گو فار اکاؤنٹسی بیکاز میں ابو ورس ویری ان فنڈ آف ہائی ایجوکیٹ پیپل سو آئی ڈٹ دا اسٹڈی یہ نہیں سوچتے ہوئے کہ یہ مجھے پسند ہے بٹ یہ سوچتے ہوئے کہ میرے ابو مجھ پر پراؤڈ ہوں گے سو میں نے یہ اسٹڈی فالو کی ہے لیکن اس دوران مجھے اتنا انٹرسٹ نہیں تھا اسٹڈی میں آپ کو پتہ ہے کہ کسی چیز کے لیے لگن ہو یا پیشن ہو تو بندہ بہت ایزیلی اس میں کامیاب ہوتا ہے اینڈ میں اسٹرگل یہ کرتی تھی کہ مجھے کنسنٹریشن کی پرابلم تھی میں فوکس نہیں کر پاتی تھی کیونکہ وہ اسٹڈی میرے لیے اتنی انٹرسٹنگ نہیں تھی سو یا آئی میرا کافی ٹائم لگا اس اسٹڈی میں اس کو پرسیو کرنے میں اینڈ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یا وائی اٹس ناٹ ورکنگ بٹ آئی مجھے میں نے یہ بھی ایکسپیرینس کرتی تھی کہ میں بہت لمبا ایک کالج بینکس میں بیٹھ نہیں سکتی تھی آئی کوڈنٹ سٹ لانگ آئی کوڈنٹ کوڈنٹ لسن ٹو دی لیکچرس دیٹ لانگ آئی ہیڈ ٹو اسٹینڈ اپ ہیڈ ٹو گو آئی ہیڈ ٹو گو فار واک سو یہ جو تھی چیز یا میں خود میں نے اس کو اس طرح ایکسپیرینس کیا ہے تو لیکن پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی آئی ڈنٹ تھار اباؤٹ اے ڈی ڈی مجھے جب میری شادی ہوئی ہے اور میرا فرسٹ سن بورن ہوا ہے اس کے بعد میں نے بہت چیزیں دیکھی ہیں کہ اٹس ناٹ ورکنگ یو نو بیکاز ایز اے اسٹیٹ ہوم مام یا پھر ایز اے ورکنگ مام ایز اے مام ان جنرل آپ کو آرگنائزنگ اسکلس آنے چاہیے آپ کو آپ کو آرگنائز کر آرگنائزنگ اسکلس آنی چاہیے بیکاز یو آر دا سی اے یو سی اے او آف دا ہاؤس ہولڈ آپ کے ہسبینڈ کام کرتے ہیں اینڈ یو کوئی کوئی عورتیں بھی کام کرتی ہیں ورک کرتی ہیں پارٹ ٹائم جاب اینڈ دین دے ٹیک کیئر آف دا کٹس اسٹیٹ ہوم مامس جو ہوتی ہیں وہ 
گھر میں ہوتی ہیں اینڈ ان کو یہ گھر کا نظام اور یا گھر پرستی سنبھالنا پڑتا ہے اور اس کے لیے آپ کو یہ آرگنائزیشن آرگنائزیشن اسکلز آنے چاہیے تو اس چیز میں میرے لیے بہت مشکل تھا بیکاز بیکاز آف دا اے ڈی ایچ ڈی وہ جو مینجمنٹ اسکلس تھے اور یا آرگنائزنگ اسکلس تھے یا پلاننگ اسکلس تھے وہ اس میں میں لیک کرتی تھی بیکاز آف دا ڈوپامین کی کمی سو میں سوچ رہی تھی کہ وائی ڈزن وائی از این اٹ ورکنگ جب میرا سن اسکول جاتا تھا اٹ گوز اٹ وینٹ ویل بیکاز وہ ہمیں ان ٹائمنگس پر چلنا پڑتا ہے جو اسکولس کے ٹائمنگس جو ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن اگر آپ کو خود گھر میں ایک ٹائمنگ کرنا سیٹ کرنا پڑے دیٹس ویری مشکل فار اے ڈی ایچ ڈی مامس جو جو اے ڈی ایچ ڈی اڈلٹس ہیں وومن ہیں سو یا اس میں مجھے تھوڑا سا پرابلمس تھا مسئلے تھے کہ وائی از نیٹ ورکنگ فار می اینڈ اسپیشلی ان ڈیورنگ دا ہالیڈیز بچوں کی جو ہالیڈیز ہوتی تھی آئی واز لائک وائی اٹس ناٹ ورکنگ بٹ ڈیورنگ دا ٹائم جب بچے بڑے ہوتے ہیں میرا سیکنڈ بیبی بورن ہوا لیکن اس سے پہلے میں نے اپنا ڈیگنوز کرایا ہے میں نے سوچا یہ آئی ہیو ٹو ڈیل ود اٹ اینڈ وائی اٹس ناٹ ورکنگ نا آئی ڈیڈ مائی ڈیگنوز وین ٹو ڈاکٹر اینڈ وہاں سے پتہ چلا آئی ہیو اے ڈی ایچ ڈی نا اوکے وی گیٹ دا سولوشن اوکے نا پھر یہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں ہالینڈ کے ڈاکٹرز وہ بہت ایزلی میڈیکیشن دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نا یہ آپ کا علاج ہے جس طرح جو بھی ہے جس طرح آپ کو شوگر ہے ڈیابیٹس ہے تو آپ سو بٹ جو اے ڈی ایچ ڈی کی میڈیکیشن ہے وہ ہر قسم کی یہ میڈیکیشن ہے یو ہیو ڈفرینٹ نام ہے اس کے یا وہ ریتلن ہے اور میتھل فنیدات امفیٹامین ڈفرینٹ کائنڈ آف میڈیکیشن ہے امیرکا میں یا یو کے میں اس کا ڈفرینٹ نام ہے اونلی یہ چیز یہ ہے اے ڈی ایچ ڈی کا میڈیسن میں کیونکہ ہمارے دماغ میں وہ ڈوپمین نہیں آتی سو اس دوائیوں میں تھوڑی سی امفیٹامین ملی ہوتی ہے وہ جو ڈرگز میں ہوتی ہے جس طرح جس طرح الکوہل ہم مسلمس کو اجازت نہیں ہے شراب پینا میں اجازت نہیں ہے لیکن دوائی کے بیس پر ہم تھوڑی سی الکوہل ملی ہو کسی چیز میں اور اگر وہ آپ کی ہیلپ کر رہا ہو تو دوائی کے بیس میں ہم لے سکتے ہیں اور اس طرح یہ اے ڈی ایچ ڈی دوائیوں میں بھی ہے دیر از اے لٹل بیٹ آف ڈرگ امفیٹامین اس میں ملی ہوتی ہے جس سے ہمارے برین میں وہ فوکس آتا ہے اور جس سے ہم الرٹ ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں ایک لیک ہے جو نارمل برین میں نیور ٹیپیکل برین میں نہیں ہے وہ ہمیں ہے تو اس دوائیوں سے وہ تھوڑا ہوتا ہے اونلی یہ ہے کہ ہالینڈ کا لا از ڈفرینٹ دین ادر لاس سو اگر آپ یہ دوائیاں لے رہے ہیں تو پھر آپ کو اگر آپ ہالی ووڈ پہ کہیں جا رہے ہیں انگلینڈ میں یو کے میں یا امیرکا میں جو بھی تو آپ کو ڈاکٹرس کی پرسکرپشن ساتھ لے کے جانی پڑے گی کیونکہ یہ جو دوائی ہے اٹس ناٹ الاؤڈ ان ادر کنٹری سو بیکاز آف دا امفیٹامین یا پھر جو ڈرگ اس میں ملا ہوا ہے سو آپ کو اجازت ہے اونلی آن دا ڈاکٹرس ایڈوائز سو یا بہت لوگوں کا ڈفرینٹ رائی رائی ہیں اس بارے میں دے ہیو ڈفرینٹ اپینینس اباؤٹ دس میڈیسن میں نے تو یہ فاؤنڈ آؤٹ کیا ہے میں نے سوچا اوکے وٹ ڈز اسلام سے اباؤٹ دس وٹ ڈز آؤٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اباؤٹ دس اینڈ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے سیکھ دا کیور آپ اپنا علاج کروائیں ٹھیک ہے اللہ ہے سو بھی سو اللہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں لیکن آپ کو اس کا علاج بھی دیکھنا ہے گو ٹو اے ڈاکٹر سیکھ دا کیور آپ کو جو آپ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے سو سیکھ دا کیور اب یہ ہے کہ جب میں نے یہ میڈیکیشن اسٹارٹ کی ہے ٹھیک ہے آئی فائنڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ بیکاز اس میڈیکیشن سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے اس کے سائڈ افیکٹس بہت ہیں کہ بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اس میں ری باؤنس ہوتی ہیں کیونکہ یہ جو دوائی کا اثر ہے دو گھنٹے چلتا ہے کوئی کوئی دوائیاں جو لمبی چلتی ہیں لیکن اس کے سائڈ افیکٹس بہت ہیں اور وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہیں سو آپ کو ہارٹ بیٹ اسٹارٹ شروع ہو جاتی ہے یا پھر جب جب وہ افیکٹ اس کا ختم ہوتا ہے تو آپ کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں یا آپ کو بہت آپ اپنے آپ کو بہت برا فیل کرتے ہیں ڈپریسڈ فیل کرتے ہیں یہ سارے سائڈ افیکٹس ہیں اس دوائی کے سو اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اینڈ آپ نے ایک ریزلٹس کرنا ہے فار یور فار یور امتحان یور اسٹڈی اینڈ آپ کو لیک آف کنسنٹریشن ہے تو دین آئی ووڈ سے نا اگر اف اٹ ہیلپس یو فار ٹو آورس ٹو کنسنٹریٹ یا دین یو کوڈ ٹیک آن ڈاکٹرس 
پرسکرپشن پر آپ یہ دوائی لے لو لیکن یہ ہے کہ اس کے سائڈ افیکٹس یہ ہوں گے کہ آپ کو یا باڈی وائز یو ول ناٹ فیل گڈ سو یہ چیزیں میں نے فیل کی ہیں پھر میں ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں انہوں نے کہا اوکے وی ول ڈسکرائب یو ندر دوائی یا وی ول ٹرائی بہت چیزیں میں نے ٹرائی کی میتھل فنی دات اینڈ ایوری تھنگ ریتلین ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا لیکن میری باڈی پر یہ اچھا افیکٹ نہیں ہو رہا تھا بیکاز آئی ریلی فیلٹ لائک اے جنک آئی واز لائک جب وہ دوائی ختم ہوتی تھی تو میرے ہاتھ کانپتے تھے میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا تھا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تھی آئی فیلٹ ڈپریس میں ڈپریشن میں جا چلی جاتی تھی لائک یو نو دیٹ وار وار دا سائڈ افیکٹس آف دا دوائی آف دا میڈیسن سو بٹ میں ایز اے اڈلٹ خود میں یہ ڈسائڈ کر سکتی تھی کہ یا آئی جسٹ ڈونٹ وانٹ اٹ یو نو سو لیکن ایک بچے کے لیے یہ بہت چیز مشکل ہے بتانا ہم دیکھو ہم ایز اے پیرنٹ ہم بہت چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایک اچھی لائف پرسیو کریں ہم ہم یہ دنیا بہت فاسٹ ہے اور ہماری لائف بہت فاسٹ ہے یو نو یو ہیو ٹو ورک آپ کو گھر پرستی سنبھالنی پڑتی ہے آپ کو ہر طریقے سے ٹائم مینجمنٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو دنیا کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے ساتھ میں آپ کی عبادت ہوتی ہے آپ کو اپنا دین کو بھی رکھنا ہوتا ہے اور ٹائم اتنی تیزی سے گزرتا ہے اینڈ ایوری تھنگس گو سو فاسٹ بچے اسکول سے آتے ہیں پر یو نو یو ہیو سم کڈس ہیو ایکسٹرا جو لیسن جو لیتے ہیں یا پھر قرآن وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو لائف کی ٹائمنگ بہت تیزی سے گزرتی ہے سو یا یو ہیو ٹو آپ کو اس ریس میں پارٹ لینا پڑتا ہے لیکن ہم کبھی کبھی یہ چیزیں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے بھی جذبات ہیں اور وہ ان کو بھی اس ریس میں چلنا پڑتا ہے لیکن کوئی کوئی ہر انسان ڈفرنٹ ہے اور اس کی ڈفرنٹ ہابیز ہیں لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں تو یہ ہے کہ ہم وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جسٹ لائک دا ادر کھیٹس اس طریقے سے وہ چلے لیکن ناٹ ایوری ون از دا سیم سو ود اے ڈی ایچ ڈی یو نو بچہ اپنے مست ہوتا ہے اپنی لائف میں وہ مست ہوتا ہے اس کے لائکس اور ڈس لائکس ہوتے ہیں اینڈ وہ دھیان نہیں دیتا اسکول میں یا پھر وہ یا ہی از ناٹ گڈ ان میتھس اور بفو بولتے ہیں فار ایگزامپل اینڈ ہم ایز اے پیرنٹ یا وی ڈونٹ وی ہم مجبور ہوتے ہیں وی ٹرائی ٹو یو نو کیپ دا کٹ آن ٹریک اینڈ پھر ہمیں ڈاکٹرز یہ دوائیاں بتاتے ہیں یا میڈیسنس بتاتے ہیں کہ یا یہ کر لو وہ کر لو تو ہم ان کے کہنے پر یہ کرتے ہیں لیکن جو افیکٹ اس میڈیسنس کا بچوں پر ہوتا ہے یہ ہم خود محسوس نہیں کر سکتے یہ صرف وہ بچہ محسوس کر ہوتا ہے سو بچہ کے ناٹ ٹیل یو وٹ دا میڈیسن ڈز ٹو ہز باڈی ہی کے ناٹ ٹیل یو He will not tell you. No. He will tell you in a different way. وہ آپ کو ایک دوسرے طریقے سے بتائے گا اور وہ طریقہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا بکاز وہ ضد کرے گا وہ ٹینٹرمس پھینکے گا ایک طریقے سے آپ کو غصے میں بتائے گا رونے میں بتائے گا ہم اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے اور دوسری طرف سے ہم تھکے ہوتے ہیں وی آر آلریڈی ٹائرڈ آف دا لائف وی ہیو بکاز ہم صرف بھاگ رہتے ہیں ہم صرف یہ ٹاسک ختم ہوا وہ ٹاسک ختم ہوا وہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور اس لیے میں کہتی ہوں کہ میں نے جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے میں نے سوچا میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں تاکہ بچوں کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں کیونکہ بچے وہ بیان نہیں کر سکتے وہ بتا نہیں سکتے اب ایک ہمارا ایک نیبر تھا میں جب مجھے اے ڈی جی کا پتہ چلا تو میں نے بہت فارمس سرچ کیا ہے میں نے بہت لوگ سرچ کیے ہیں جو میرے طرح ایز ام مام اس اس پروسیڈیور سے گزر رہے تھے اور سب سے جب میں نے بات کی ہے تو ان کو بھی یہ میڈیکیشن بہت مشکل لگتی تھی اٹس واز ناٹ نائس میڈیکیشن سو یو ہیو ریٹلن یو اس کو کنسرٹا انگلش وہ یو کے میں کہتے ہیں یا امیرکا میں کہتے ہیں یو ہیو میتھل فینی دات یو ہیو ایم ام فتمین جو جس اس میں ملی ہوتی ہے یو ہیو ویل بوترین ویل بوترین ایک اینٹی ڈپریسم اینٹی ڈپریسیفا ہے یہ اے ڈی ڈی لوگوں کو دی جاتی ہے اور وہ لمبا چلتی ہے لائک ایٹ آورس لیکن اس کا فیکٹ یہ ہے کہ شروع میں آپ آپ کے جو ایموشنس ہیں بہت آپ اپنے آپ کو بہت برا فیل کرتے ہیں بلاولا یو گیٹ ریلی ایزی ان اے فلو وچ از ناٹ نائس اینڈ وہ آہستہ آہستہ وہ آپ کے باڈی میں ایڈجسٹ ہو جاتی دوائی اینڈ دین یو کین ورک وتھ اٹ 
اب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اور جب جن ماؤں کے ساتھ میں نے بات کی ہے یا جو بھی عورتیں تھیں یا جن کے ساتھ میری بات ہوئی ہے تو وہ وہ یہ سیم ایکسپیرینس کر رہے تھے جس طرح میں نے ایکسپیرینس کیا سو بٹ یہ ہے کہ میں نے میں نے پھر ڈسائڈ کیا کہ آئی ایم ناٹ ٹیکنگ دس میڈیسنس اینی مور اور پھر میں نے ٹرائی کیا کہ اوکے واٹ کین وی لک ہم کیا آن اے ادر ٹریک اور بھی طریقے ہوں گے ٹو روم رائٹ اور بھی طریقے ہوں گے کہ آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں نا میں نے فائنلی ایک ہومیوپیتھک میڈیسن دیکھی ہے اس کو ایل تے او تھری کہتے ہیں وہ ہومیوپیتھک ہے اس میں ایل تے نینا ملی ہے جس سے آپ کے برین میں وہ فوکس جاتا ہے سو اور وہ دوائی جو ہے میڈیسن وہ لمبی لمبے گھنٹوں کے لیے افیکٹ ہے سو اٹ ورکس اگر آپ صبح سات بجے وہ دوائی لے لیں تو وہ پورا دن چلے گی آئی یو ول فیل ریلیف ان یور برین کہ آپ کا جو برین ہے اس میں خلاط زیادہ نہیں آئیں گے یو ول بی اسٹے نارمل اوکے یو کین ٹیک الاٹ ٹھیک ہے پھر بھی وہ جو میڈیسن ہے وہ سارا آپ کی پرابلمس ہٹائے گا نہیں سو دیٹس اے اسٹارٹ فار فار اسٹارٹ وہ بچے بھی لیتے ہیں اٹس اے ویری ہومیوپیتھک جڑ بوٹیوں کی وہ دوائی ہے سو اٹ ہیلپ می لاٹ اینڈ ساتھ میں میں نے ایک اسپورٹس اسٹارٹ کی ہے جو مجھے اچھی لگتی ہے نا آئی یوز ٹو فٹنس آئی یوز ٹو سوئم آئی یوز ٹو ڈو اے لاٹ آف اسپورٹ بٹ اٹ واز ناٹ دیٹ افیکٹیو مجھے لاسٹ ایک اسپورٹ ملی ہے لائک کک کک باکسنگ یا ایک اسپورٹ کلب ہے جہاں صرف عورتیں آتی ہیں اینڈ یو ہے یو کین یا اٹس اے کک باکس کلاسز اینڈ دیٹ ریلی ہیلپس می یو نو اگر میں اس ہفتے میں فرض کرو یہ سپورٹ کروں گی تو نیکسٹ ویک مجھے اس کا افیکٹ ہوگا سو مطلب یہ کہ میں نیکسٹ ویک اپنے آپ کو بہت اچھا فیل کروں گی آئی ول فیل ریلیفڈ مائی برین ول بی ویری خالی یو نو اینڈ آئی کین ڈو اے لاٹ آف تھنگس آئی کین ڈو اگر میں جو برین میں وہ سگنلس آئیں کہ اوکے میں نے آج یہ کام کرنا میں ہوگا دین آئی ایم گون ڈو اٹ آلسو میرا میری کوئی دیر نہیں لگے گی سو اٹس اے کمبینیشن آف دا میڈیکیشن اینڈ اے اسپورٹ اینڈ اے ہیلتھی لائف اسٹائل یو ہیو ٹو اسٹاپ وتھ شوگر یو ہیو ٹو اسٹاپ ود یو نو ہیو ٹو ایٹ گڈ فروٹس زیادہ پانی یہ جو شوگر جو چیزیں ہیں یہ تو کم کر دیں بیکاز اس کے ساتھ آپ انسان ہائپر ہو جاتا ہے اسپیشلی بچے ہائپر ہوتے ہیں زیادہ شوگر بند کر دو بچوں کی تھوڑی سی ٹھیک ہے یو کین بیلنس یو نو بٹ شوگر از ناٹ این آپشن دوسری بات یہ کہ جو وہ جو میڈیکیشن تھی اس کی وجہ سے آپ کے بچے کا کریکٹر بھی نم ہو سکتا ہے سو مطلب ہے کہ جو بچہ بہت خوش ہے بلاری با بہت اپنے لائف میں مست ہے آپ اس کو میڈیکیشن دے دو گے تو وہ ایک زومبی کی طرح بیٹھ جائے گا لائک یو نو اس کی جو کریکٹر ہے اس کا جو اس کا جو امپوزیوٹی ہے جو اس کی اسپونٹینیس چیزیں اس میں وہ بند ہو جائیں گی وہ اس طرح یا لائک یو نو اس کا کریکٹر چلا جائے گا اٹس لائک اے زومبی یو نو سو دیٹس ریلی آلسو اے چوائس یو کین میک ایز اے پیرنٹ کہ یا ڈو آئی وانٹ دس یو نو لیکن میری یہ ایڈوائز ہے کہ یہ جو میڈیکیشنس ہیں یہ آئی ڈونٹ آئی ڈونٹ فائنڈ اٹ گڈ فار کٹس بیکاز یا اس سے سائڈ افیکٹس بہت ہیں یو نو بلڈ پریشر ہائی اینڈ وہ جو بچوں کی گروتھ ہے اس کو بھی روکتا ہے جو بچے گرو ہو رہتے ہیں اس کی گروتھ کو روکتا ہے سو دیر آر لاٹ آف سائڈ افیکٹس اینڈ آلسو کہ آپ کا بچے کا جو کریکٹر ہے اس کی جو پرسنالٹی ہے اس کو وہ بلاک کرتا ہے ہاں سیونٹی پرسینٹ اٹ ہیلپس فار کٹس جو فوکس کر اسکول میں وہ جو دھیان دیتے ہیں اٹس ویری گڈ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کی دوائیاں اچھی نہیں ہیں یا پھر یہ اس کو بین کیا جائے اف اٹ ورکس فی یو اوکے لیکن آئی تھنک اسٹوڈنٹس کے لیے اٹس گڈ تھنک اگر آپ ایک چیز اچیو کرنا چاہتے ہو اوکے بٹ یو آر اڈل دین یو کین ڈسائڈ اف یو آر ایٹین پلس یو کین ڈسائڈ کہ اوکے ڈو آئی وانٹ دس ناٹ از دس گڈ فار مائی باڈی یس اور نو بٹ ایک بچہ آپ کو بیان یہ نہیں کر سکتا سو آئی تھنک اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے ایک ہیلتھی لائف اسٹائل بنائیں ایک اسٹرکچر بنائیں اس کو یہ سکھائیں اوکے دس از یور ٹائم روٹین یو نو ڈفرنٹ چارٹس ہیں پلاننگز ہیں آپ اپنے بچوں کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ آپ نے اتنے سے لے کے اتنے آپ نے کرنا ہے ایک آرگنائزنگ اسکل اس کو سکھا سکتے ہیں تاکہ وہ بڑے ہو کے ساتھ لے کے جائے اگر وہ وہ سیکھا ہوگا ہم اڈلٹس کا یہ پرابلم یہ ہے کہ ہم وہ اسٹرکچر سیکھے نہیں ہیں سو وی ہیو ٹو لرن اٹ ناؤ بائی یو نو سو اگر آپ اس کو 
پہلے سے یہ چیز سکھائیں گے وڈ بی ویری نائس فور ہیم دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ چیز دماغ میں رکھنی چاہیے اور ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اے ڈیز ڈی از گن اسٹے دیر از ناٹ میرکل وٹ از گن ہیپن کہ او دعا پڑھتے ہیں اور ہم ختم شریف پڑھتے ہیں اور یہ دوائی بیماری چلی جائے ہاں آف کورس میرکلس ہیں ان لائف آف کورس یو نو بٹ دس از پارٹ آف یور لائف اٹ ول از گن اسٹے اٹ جسٹ لائک ڈیو بیٹس یو نو ڈیو بیٹس بھی آپ کو انسولین کے ساتھ لینی پڑے گی آپ کو دوائیاں لینی پڑیں گی دٹس آپ کو ایک لائف اسٹائل بنانا پڑے گا جس سے آپ کا یہ اٹ از اٹ از اٹس گن اسٹے اینڈ سم ٹائمز دا اے ڈی ایچ ڈی از گن ون اینڈ سم ٹائمس یو ول ہیو دا کنٹرول اوور اٹ کہ آپ اس کو اے ڈی ایچ ڈی کو کنٹرول کر پائیں گے بائی یور لائف اسٹائل بٹ ایسے بھی دین آئیں گے وین اٹس ناٹ ورکنگ اینڈ آپ کا یہ اے ڈی ڈی زیادہ ہوگا اینڈ یو آر گن فیل لاسٹ یو آر گن فیل یو نو دیٹس دا لائف دیٹس دا اے ڈی ایچ ڈی اسٹرکچر اٹس لائک لائک دس تو آپ کو ایز اے پیرنٹ یہ چیز ایکسیپٹ کرنی پڑے گی اینڈ جب اس کے آپ کے بچے پر یہ دن آئیں گے لائک یو نو برے دن آئی مین دن جہاں اے ڈی ایچ ڈی وہ ٹیک اوور کر لے گی اوور ٹیک اوور دا کنٹرول جس پر آپ کریں دین آپ کو اپنے بچے کا حوصلہ پڑھانا پڑے گا دین یو وڈ سے اوکے اٹس فائن ٹمورو ول بی بیٹر اٹ ول بی اوکے اینڈ انسٹیڈ آف کہ آپ بھی اس پر اس کو پش ڈاؤن کریں بلا بلا وائس ناٹ ورک تم سے یہ کام یہ ہوتا بلا بلا آئی تھنک اس ٹائم پر وی نیڈ سم ون ٹو سی اوکے ول بی اوکے ٹمورو ول بی اوکے کمان اٹس اوکے بیکاز وہ اپنے آپ کو پھر بہت بیش کرے گا مجھ سے یہ کیوں نہیں ہو رہا مجھ سے یہ کیوں نہیں ہو رہا مجھ سے کیوں نہیں ہو رہا تو یو نو آئی یو شوڈ ایز اے پیرنٹ انڈرسٹینڈ دیٹ اینڈ وڈ سی اوکے ٹمورو یو گو ٹو جم ٹو دا جم اور گو ٹو اسپورٹ وغیرہ وغیرہ اینڈ ول بی فائن اینڈ ایٹ ول بی فائن بیکاز اے ڈی ایچ ڈی لوگوں میں بہت ساری کوالٹیز ہیں اور بہت پازیٹیو تھنگس ہیں جو نورو ٹیپیکل لوگوں میں نہیں ہیں بٹ اس کے بارے میں میں ایک اور ویڈیو بناؤں گی دا پازیٹیوٹیز اینڈ ایبلٹیز آف اباؤٹ پیپل ود اے ڈی ایچ ڈی ول بی ٹو بی کنٹینیو وہ اس کے بارے میں تو بناؤں گی ان شاء اللہ ضرور سون سو یا دیٹس اے تھنگ ایک اور چیز بھی ہے جو میں نے ایکسپیرینس کی ہے ود ادر پیرنٹس آئی مین جو لوگ اس بارے میں بتاتے تھے دیکھو ہم ایز اے پیرنٹ بہت جلدی بلیو کرتے ہیں ڈاکٹرز میں یا ٹیچرس میں وغیرہ وغیرہ کبھی کبھی ہمیں اپنے بچے کے لیے اسٹینڈ کرنا پڑتا ہے یو یو شوڈنٹ لسن آپ کو ضروری نہیں ہے کہ جو ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے یا پھر یہ ٹیچر ٹیچر کہہ رہی ہے وہ سچ ہے یو شوڈ بلیو ان یور چائلڈ اینڈ یو شوڈ بلیو ان اس ایبلٹی ہم بہت جلدی چیزیں اسیوم کر لیتے ہیں دیکھو جو یہ اے ڈی ایچ ڈی کی دوائیاں ہیں ٹھیک ہے میڈیکیشن ہے یہ میڈیکیشن لائک اینٹی ڈپریسیفا اور یہ چیزیں یہ آٹسم اسپیکٹر کے بچوں کو بھی دی جاتی ہے وائی آئی مین آرٹسٹک لوگ اس کے بارے میں بھی ویڈیو بناؤں گی اور بتاؤں گی کہ وہ کیا ہوتے ہیں لیکن آرٹسٹک لوگ جو بچے فرام آرٹسٹ اسپیکٹرم کے ہوتے ہیں اس کے ہر قسم کے ہوتے ہیں لیکن ان بچوں کو وہ اپنے ایموشنس اظہار نہیں کر سکتے فیلنگس اظہار نہیں کر سکتے سو دیر از اے پرابلم ود ایموشنل ود ایموشنل اسٹف لائک یو نو دے کے ناٹ ٹیل یو وٹ دے فیل فار یو اینڈ دے آر ان دے آر اور اون ورلڈ لیکن ان کو بھی یہ میڈیکیشن دی جاتی ہے دین آئی تھنک وائی یو نو یو نو سو یو ڈونٹ ہیو ٹو اسیوم ایوری تھنگ دیٹس گڈ فار یور چائلڈ یو اور اس لیے میں آپ کو یہ ایکسپلین کر رہی ہوں کیونکہ میں نے یہ ایکسپیرینس کی ہے ان مائی باڈی آئی ایکسپیرینس دا ایفیکٹس اینڈ پیرنٹس کو یہ چیزیں بہت پتہ نہیں ہوتی وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے اپنے بچے کو کہ وہ کیا ایکسپیرینس کر رہا ہے اس کے ساتھ باڈی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کا ایموشنل ایموشنلی کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ سو اس لیے دیر ہیز ٹو بی اویئرنیس اباؤٹ دس کہ اسٹینڈ اپ فار یور چائلڈ بلیو ان یور چائلڈ اینڈ وہ کہیں اگر اس If I if he feels good, he will tell you, okay, no, I, I want to do this and I want to do that. And it's very important that you back up your children and don't assume anything that the other people are saying. You should believe in your child, uh, most and foremost.
Uh, I will write down the information uh, about medication, uh, etc. Uh, in the comment below, I will uh, describe uh, everything. Um, and uh, if you have, you guys have a um, question about stuff, uh, please write down in the comment below. And or be aapko koi sawal hai, to I will try to, uh, I will inshallah uh, come back to you with answers. Um, so. I hope you uh, liked the video and um, I hope it was in informative for you guys and uh, if you have any question whatever uh, just uh, you can reach me and um, uh, please make video could like and subscribe kare, uh, share kare, and um, I hope to see you soon inshallah please take care a good care of yourself and see you soon inshallah Allah Hafiz